Samsung C02, un microfono leggero ed economico, ma suonerà anche bene? Scopriamolo insieme! Buongiorno, oggi siamo in compagnia del Samsung C02, un microfono a condensatore in formato pencil. Si chiamano così questi microfoni che sono molto molto piccoli, pencil quasi come la lunghezza di una penna. Allora, questo è un microfono misterioso. In che senso? Nel senso che dopo quando ti farò vedere le specifiche tecniche vedremo che alla Samsung non sono molto convinti di quale sia il formato polare di questo microfono, ma di questo ne parliamo dopo. Allora, questo è un microfono che costa intorno ai 60 euro, quindi anche abbastanza economico. Eh, un microfono eh, robusto nella sua realizzazione che viene fornito insieme a un, uh, un, uh, un gancio per mantenerlo sul microfono e insieme al suo pop filter che come puoi vedere, non so se riesci a vedere, è veramente molto molto piccolo e credo sia anche abbastanza inutile, ma uh, di questo faremo un test dopo. Ok. Allora, ho preso questo microfono perché ero incuriosito dalle tante recensioni viste su YouTube, alcune di queste recensioni positive, altre negative. Eh, molti lamentavano il fatto che fosse un microfono rumoroso, altri lamentavano il fatto che soffrisse molto dell'effetto dell prossimità, ovvero che più ti avvicini al microfono più la voce si riempie di bassi. Ora vedremo tutto comunque. E quindi, incuriosito da questo microfono, ho deciso di comprarlo. Allora, facciamo un po' di premesse. Sto nella parte del mio studio, quella trattata acusticamente, ma non in maniera eccezionale, perché il soffitto è molto molto alto. Quindi, benché io abbia pannelli fonoassorbenti dietro di me e davanti e su un lato, eh, purtroppo la parte del soffitto è altissima, quindi c'è un eco pazzesca in questa, in questa stanza. Ma questo non è un male, io amo testare i microfoni in questo ambiente, perché è un ambiente che potrebbe essere tranquillamente il tuo, ok? Um, poi sto entrando nel Roadcaster Pro eh, con un gain di 10 dB soltanto 10 dB questo microfono sembra avere una, una spinta abbastanza forte quindi sembra non necessitare di chissà quale spinta per, per essere pilotato quindi questo è un, un vantaggio di questo microfono eh, non ci sono applicati effetti quindi stai ascoltando il microfono pulito come entra nel Roadcaster Pro Ok, quindi questo è un test abbastanza neutro sul microfono, proprio perché voglio farti eh, percepire il suono, quanto questo microfono possa suonare bene o male. Lo, lo, lo scopriremo insieme, anche se poi molto spesso è una questione di gusto e soprattutto è una questione di voce, perché sulla tua voce può suonare in un modo, sulla mia voce può suonare in un altro modo. Ok, benissimo, andiamo avanti. Allora, questo microfono... Eh, vorrei testarlo in diverse situazioni. Adesso lo stai sentendo senza questo, ok? Senza il, la, la, la spugnetta che esce di serie. Eh, proviamo pizza, pizza, podcast, podcast, pizza, pizza, podcast, podcast. Io sono a una distanza di quattro dita dal microfono. Proverò ad avvicinarmi e ad allontanarmi. Allora, eh, proviamo a mettergli questo. Abbasso il volume in modo da non farti sanguinare le orecchie. Ok, ho inserito il, la spugnetta e mi trovo a quattro dita di distanza dal microfono. Pizza, pizza, podcast, 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 pizza, pepperoni, pepperoni. Cosa ne dici? Secondo me questa spugna non fa benissimo il suo lavoro, proprio perché non c'è troppo spazio. Ti faccio vedere una cosa. Se io prendo il Behringer SL75C e gli ho messo la eh, spugna originale della Shure, c'è un sacco di spazio perché qui inizia il microfono più o meno, qui, ok, quindi c'è almeno eh, 3 cm di spugna vuota, poi c'è questo e la capsula comunque non è proprio attaccata, quindi c'è più spazio e la spugna in questo caso fa un ottimo lavoro. Nel caso invece di questo microfono la spugna è troppo attaccata, quindi non credo faccia bene il suo lavoro, ma facciamo un altro test. Ho qui con me questo, eh, abbastanza economica come, eh, come filtro antipop proviamo a parlare adesso stessa distanza pizza pizza pepperoni podcast podcast pizza pizza podcast podcast cosa ne pensi eh, secondo me aspetta lo tolgo perché è fastidiosissimo eh, secondo me con anche questo eh, filtro antipop davanti sicuramente l'effetto è molto molto migliore 
Ok, poi dimmi tu anche che cosa ne pensi, ovviamente, lasciami i commenti in questo video. Eh, Proverò a stare un attimo in silenzio perché molte persone appunto lamentavano di un esagerato rumore di fondo, quindi starò in silenzio per qualche secondo e farò dei test, ti alzerò il volume in post-produzione eh, per vedere appunto con più 3 decibel, più 6 decibel, più eh, non so, 12 decibel, vediamo eh, quanto rumore poi alza. Sto un attimo in silenzio. Ok, non mi sembra esagerato, però insomma sicuramente eh, in un ambiente non trattato, se io dovessi registrare in questa stanza qui e non nello studietto quello eh, trattato acusticamente, probabilmente questo microfono non sarebbe la mia prima scelta, però ripeto dipende da molti fattori. Provo a arretrare un po' per quanto posso perché il muro non è troppo distante da me, adesso sono a eh, diciamo due mani di distanza dal microfono uh, questo dovrebbe far sì che il microfono prenda ancora di più eco l'eco appunto che c'è nella stanza per cui può essere un altro eh, un altro fattore molto interessante per te quello di vedere appunto quanto eco quanto reverbero riesce a prendere il microfono se sei abbastanza lontano adesso provo ad avvicinarmi il più possibile al microfono provo ad... spero di non clippare sono molto vicino al microfono veramente tanto vicino e questo dovrebbe generare un effetto di prossimità quindi la mia voce dovrebbe essere un po più boomy come dicono gli americani cioè più carica di frequenze basse fammi sapere se riesci a cogliere questo effetto di prossimità e se è un effetto piacevole o fastidioso ok torno indietro prima ti raccontavo che questo microfono è un microfono misterioso <ride> Perché? Ora ti faccio vedere due schermate, le caratteristiche tecniche del microfono. Allora, quella che stai vedendo è la versione in italiano e eh, come puoi vedere nella versione in italiano c'è scritto che questo microfono è super cardioide. Passiamo alla versione inglese dello stesso manuale e come puoi vedere c'è scritto che il microfono è cardioide. Ora, questi sono i, i manuali che io ho scaricato dal sito della Samsung, quindi non li ho presi chissà dove, li ho presi dal sito ufficiale della Samsung. Quindi, secondo me, alla Samsung non hanno proprio le idee chiare su che cacchio di pattern polare c'ha questo microfono. Eh, posso dirti una cosa, su questo microfono c'è un simboletto, vediamo se riesco a fartelo vedere, abbasso il volume. se la macchina riesce a mettere a fuoco qui c'è un simboletto che dovrebbe far pensare al supercardioide perché è un, un cuore e c'è anche un, un pezzettino alla fine quindi come puoi vedere è abbastanza diverso rispetto al, al pattern cardioide che di solito siamo abituati a vedere c'è quel pezzettino posteriore che lascia presagire che sia supercardioide quindi c'è stato un errore di battitura <ride> nel, nel manuale ma poi nel manuale inglese cioè in quello italiano in teoria dovrebbe essere corretto super cardioide in quello americano inglese insomma quello worldwide c'è scritto cardioide quindi è un po' strana questa cosa però non lo so non lo so secondo me è super cardioide dalle caratteristiche guarda proviamo mi metto laterale a una distanza di una mano più o meno e eh, ti parlo normalmente come se stessi parlando nel microfono ok quindi questo è l'effetto che genera questo tipo di microfono ok quindi secondo me da queste caratteristiche è un microfono supercardioide torno in avanti supercardioide lo ricordiamo è diverso dal cardioide perché perché è molto più sensibile nella parte anteriore meno nella parte laterale ma di più rispetto al cardioide nella parte posteriore ci sono persone che preferiscono il supercardioide o addirittura l'ipercardioide e ci sono persone che preferiscono il pattern polare cardioide. Dipende molto dall'ambiente nel quale registri. In teoria, avere un microfono che ha diversi pattern polari tra cui switchare dovrebbe essere la scelta migliore perché così, in base all'ambiente nel quale registri, tu hai la possibilità di scegliere il miglior pattern polare e utilizzare sempre quello. Ok. Allora, che altro dirti? Ti ho detto già che questo microfono costa intorno ai 60 euro, 50-60 euro, il prezzo è molto variabile su Amazon. Eh, ti arriva con questa custodia, custodia abbastanza standard come quella dei Behringer, come, insomma ce ne sono tante, però è comodo perché se devi portarlo in giro puoi tranquillamente portarlo lì. Perché ho preso questo microfono? Perché innanzitutto ero incuriosito dalle recensioni, ma 
è perché è un microfono piccolino e leggerissimo, pesa, scusa mi leggo, 170 grammi soltanto, è un microfono leggero eh, che puoi portare tranquillamente con te e se si dovesse rompere, se si dovesse perdere, se te lo dovessero rubare, tutto sommato va bene, è un danno minore rispetto a prendere magari un microfono molto più costoso e lì veramente potresti <ride> soffrire tanto. Quindi un microfono del genere è comodissimo da portare in giro perché secondo me fa egregiamente il suo lavoro. Non è un microfono flat, è un microfono che spinge più sulle alte frequenze, quindi se la tua voce eh, ha già tante frequenze alte, probabilmente questo microfono non è il microfono più adatto a te. Se invece è una voce più bassa o comunque più mediosa probabilmente questo microfono ti dà un po' d'aria in più sulle, sulle frequenze alte come al solito non esiste il miglior microfono anche se spesso in giro trovi video che dicono questo esiste il microfono migliore in questo momento per te che hai quella voce che registri in quell'ambiente stop tutto il resto sono sciocchezze va bene Ok, io credo di averti raccontato tutto su questo microfono, spero che la, tu l'abbia trovato interessante, ovviamente commenta questo video e sarò felice di rispondere come faccio sempre. Benissimo, io ti ringrazio per aver guardato questo video, prima di salutarti ti chiedo di iscriverti al canale qualora non l'avessi ancora fatto in modo da restare aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!